കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ ഞാനവളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം നീ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവാത്ത ഇനമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി പിന്നെ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യരൂപമുള്ളൊരു ചെന്നാലടുത്താണല്ലോ ഭാര്യയ്ക്കും പെൺമക്കൾക്കും ആപത്ത് വരുമ്പോ ആഘോഷിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഗുരുത്തിന്റെ അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് അവൾ ഒരിക്കലും നന്നാവനൊന്നും പോണില്ല പിന്നെ നന്നാക്കിയ നിനക്കൊക്കെ കൊള്ളാം വടാ ഞങ്ങക്ക് അമ്മയില്ല പെങ്ങന്മാരില്ല സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഡോക്ടറെ അങ്ങനെ മറന്ന നീ ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ നിന്റെ ശരീരം ഡോക്ടർമാർക്ക് തുന്നി ചേർക്കേണ്ടി വരും വടാ അവസാനം അവന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എടാ അവനെ പോലെ എന്തിനും പോകുന്ന ഒരുത്തൻ ഭീഷണിയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നിന്റെ അമ്മ ജയിലിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാലേ എന്നെയും നയനമോളെ കൊല്ലുവെന്നായിരുന്നു അവന്റെ ഭീഷണി പിന്നെ കേസ് പിൻവലിക്കാതെ മറ്റു മാർഗവുമില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴാണ് ശ്വാസം ഒന്ന് നേരെ വീണത് ദില്ലിയും പോയോ ഈ പറയുന്ന ബുള്ളറ്റ് ജഗനെ കാണാൻ എനിക്ക് അവനെ അറിഞ്ഞൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കണ്ടുള്ള പരിചയമുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ പുറത്തു വെച്ച് എന്നെ അവൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിട്ടാ പോയത് പറഞ്ഞു കേട്ടെടുത്തോളം ഈ സദാനന്ദനും മോനും കുറച്ച് ചങ്കുറപ്പുള്ളവരാ അവരെ പോലെ പണവും സ്വാധീനവും ഉള്ളവരുണ്ടായിട്ടും ഇവനെ ഒന്നും വകവരുത്താൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അച്ഛ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മോളെ പണവും സ്വാധീനവും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത വെട്ടുപോത്തുകളാണ് ആ പോയത് സത്യം പറയാലോ നിന്റെ അമ്മായിയമ്മ ഇപ്പൊ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇവനുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ശബരിമലയെ പോയെന്നോ സ്വഭാവം അറിയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടതുകൊണ്ട് ഇനി അവന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതി ഓഹ് എന്തായാലും അത് അമ്പേ പാളിപ്പോയി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ മതി അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ട എങ്കിലും പോണെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഞാൻ പോവും എന്തിനാ പോന്നേ ആരെ കാണാനാ ഇനി അവിടെ പോയി വഴക്കുണ്ടാക്കിയല്ലേ നിന്നെ എന്നെയൊക്കെ ഇപ്പൊ പുറത്തോട്ട് പോയമാര് വെട്ടി കണ്ടിക്കും അത് മറക്കണ്ടോനെ അമ്മായിയമ്മ മരിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് ജീവിക്കാൻ നയനമോള് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കാര്യം ഇനി കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കണക്കും കൊണ്ടുവരുന്ന അമ്മയെ നീയും അരികിലേക്ക് വിളിക്കണ്ട അവളെയും നിന്റെ പെങ്ങന്മാരെയും മറന്ന് ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും നിനക്ക് നല്ലത് ഇനി അവരെ സഹായിക്കാനെങ്ങാനും ശ്രമിച്ച എന്റെ സ്വഭാവം മാറും ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അവരുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ച് വിഷം കലക്കി ഒഴിച്ചാ മതിയായിരുന്നു എല്ലാം തീർന്നേനെ പിന്നെ കേസൊക്കെ എന്റെ അച്ഛൻ പൈസ വാരി അറിഞ്ഞ് നന്നായി നടത്തിക്കോളും പിന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വക്കീലച്ഛനുണ്ടല്ലോ എന്റെ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരെ കൊല്ലുന്നതിനെ പറ്റിയാ നീ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്കിപ്പോ ഒരു കുറ്റബോധവും ഇല്ല ഈ കവിളത്തെ പാടുണ്ടല്ലോ അതെന്റെ കവിളിൽ നിന്ന് പോയാലും ഈ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോവില്ലേ ജന്മ അച്ഛൻ വെറുതെ അവളെ തിളപ്പിക്കല്ലേ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ കടന്ന് നട്ടം തിരിയ നീ എന്തിനാടാ നട്ടം തിരിയുന്ന നീയേ നീ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്ക് അതായത് ഒഴിവാക്കേണ്ടവരെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ നോക്ക് ഇനി നിന്റെ ഭാവി ശോഭനമാകണമെങ്കിൽ നീ നയനമോളുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണം അച്ഛനമ്മമാരുടെ പാട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാ അത് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കോടതി നമ്മയെ അച്ഛൻ ജയിലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു കുറ്റബോധമായിട്ട് മനസ്സിൽ കിടന്നേനെ എന്തായാലും തൽക്കാലം അതുണ്ടായില്ലല്ലോ ഭാഗ്യം
അമ്മയെ കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ കിട്ടി ഒരു തരത്തിലും ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നയം വ്യക്തമാക്കുന്ന നല്ലത് പിന്നെ ദിയയുടെ അമ്മ ജയിലിലേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ നയനെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മോളിലോട്ട് പോയനെ കേസ് പിൻവലിപ്പിച്ചത് ബുള്ളറ്റ് ആണോ ആ മലയ്ക്ക് പോയിട്ട് മാലഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സുനിലിന്റെ വിളി വന്നു അവൻ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് മാറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി ഞാനും എന്റെ അമ്മയൊക്കെ ബുള്ളറ്റിന്റെ ഈ ഗുണ്ടാപ്പണി മാറ്റണമെന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ടിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അല്ലേ ദിയയുടെ അമ്മയ്ക്കൊരു അപകടം ഉണ്ടായെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ വേണ്ടത് ചെയ്യണമെന്ന് അയ്യപ്പ സ്വാമി പറഞ്ഞപോലെ ഒരു തോന്നല് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്തിരി ഗുണ്ടായസൊക്കെ ആവാന്ന് അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മാറണമെന്ന് തോന്നി ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാ ബുള്ളറ്റിനോട് നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അയ് അതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടേ നിങ്ങളെ ആർക്കെങ്കിലും തൊടാൻ പറ്റൂ ഇപ്പോ ശത്രുക്കളുടെ ദേഷ്യം ഇരട്ടിച്ചു കാണും എന്റെ അച്ഛനും നയനെ മാത്രമല്ല സദാനന്ദനും കാർത്തിയൊക്കെ അമ്മയുടെ ജയിൽവാസം ആഗ്രഹിച്ചവരാ അവരേക്ക് എന്തിനാ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഒരുത്തനുണ്ടല്ലോ ഒരു ഡോക്ടർ അവനെന്തൊരു ജന്മാ അമ്മയെ ഭാര്യ ജയിലിൽ കയറ്റാൻ പോകുമ്പോ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാണോ നീയ വേണ്ടത് ചേട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിരാശരാ അമ്മയ്ക്കും അതിൽ വലിയ വിഷമമുണ്ട് സത്യം പറയാമല്ലോ ദീയും ദീയുടെ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് അവനെ കണ്ടപ്പോ അവന്റെ കരണത്തെ ഞാൻ തല്ലാത്തത് ചേട്ടനെ കണ്ടോ ആ വക്കീലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ അമ്മായത്തിനും മരുമോളെയും മാത്രമേ കണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ അവനെ കണ്ടു ഞാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവനോടുള്ള ദേഷ്യം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം ആയിപ്പോയി ഇനി മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അവനൊന്നും വീട്ടിൽ കയറ്റരുത് ദിയെ അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കോടതി കയറേണ്ടി വന്നില്ല ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നില്ല എങ്കിലും ആ മോന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് അവരിപ്പോ ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടാവും ഉറപ്പായും ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏട്ടൻ തന്നെയാ അത്രയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ അല്ലേ വളർത്തിയത് പക്ഷെ അമ്മ ആഗ്രഹിച്ച പൊസിഷനിൽ അയാൾ എത്തിയപ്പോ അമ്മ ശത്രുവായി എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ചില ജന്മങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അച്ഛനമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പെൺമക്കൾ തന്നെയാ പല വീട്ടിലും അതാ സ്ഥിതി ഇവന്മാര് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിയോളുമാർക്കൊപ്പം ഒറ്റ പോക്ക പിന്നെ ജനിപ്പിച്ചവരെയും വേണ്ട സഹോദരങ്ങളെയും വേണ്ട ബന്ധുക്കളെയും വേണ്ട എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു അവനിപ്പോ ഒരുത്തി കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നല്ലോ അവൾ അവനിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇനി അവന് സ്വസ്ഥത കിട്ടില്ല ഇനി എപ്പോഴാ കാണുന്ന തനിക്ക് കാണണം തോന്നുമ്പോ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണണമെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് ആഹ് എന്നാ പിന്നെ വിളിക്കാരുന്നില്ലേ ഇടയ്ക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം കുറച്ച് ദിവസം ഞാനായിട്ട് അകന്ന് നടന്നു തെറ്റായിപ്പോയി അതിനൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഏയ് അതൊക്കെ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമല്ലേ അതിനിപ്പോഴാണോ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്റെ ജീവിതത്തില് എന്നെ ഇതുപോലെ ആരും സഹായിച്ചിട്ടില്ല കുടുംബത്തെയും അതൊന്നും മരണം വരെ ഞാൻ മറക്കില്ല അല്ല പോവാണോ നിന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ അല്ല വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്നൊരു കോഫി കുടിച്ചിട്ട് പോവാം തൽക്കാലം വേണ്ട പിന്നൊരു ദിവസാവാം അതോടെ അവള് കേസ് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കരണ തടിച്ചില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിലും ഇപ്പൊ അവളൊന്ന് ഭയന്ന് കാണും ഞാൻ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ ശേഷം 
ആരെയും വിളിക്കാൻ കഴിയാതെ ശ്വാസം മുട്ടിയിരിക്കുമായിരുന്നു ഞാനിതിനകത്ത് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ഒരുത്തി എന്റെ പിന്നാലെ വരും അവളാണെങ്കിൽ രാവിലെ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു ദീപയുടെ ജയിലായ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ ഏതായാലും അവളെയും കൂടെ കണ്ടിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ വെറുതെ വഴക്കിലൊന്നും നിക്കണ്ട രജനെ ലാലേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പേടിക്കരുത് ഇവളുമാരൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തല്ലോ എന്നിട്ടിപ്പ എന്തായി മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ജഗൻ ഇടപെടേണ്ടി വരും എന്നാ തോന്നുന്നത് ലോകത്തെങ്ങും ഇല്ലാത്തൊരു അമ്മയും രണ്ട് പെൺമക്കളും അവർക്കൊപ്പം ആയിരുന്നു രചന ഒരു സമയത്ത് ഗതികെട്ട സമയത്തെന്ന് പറയലാലേട്ടാ അന്ന് ഇത്രത്തോളം ഞാൻ ദീപയെ അവളുടെ അമ്മയെ അനിയത്തിയൊക്കെ വെറുത്തോ ഇന്ന് അതിന്റെ ഇരട്ടി ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഒരമ്മ ഇല്ലെന്ന് തോന്നലില്ല അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമാണ് ദീപയുടെ അമ്മ എനിക്ക് തന്നത് അവർക്കൊക്കെ സ്നേഹിക്കാനേ അറിയൂ പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാകാതെ ചിലര് അവരെ വേദനിപ്പിച്ച് രസിക്ക എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുന്ന ഒരുത്തനുണ്ട് എന്റെ അളിയൻ അവനാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥ പ്രതി അമ്മയും ഭാര്യയും ജയിലിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടാൻ നോക്കുമ്പോഴും അവൻ എന്താ ചെയ്തത് അവളെ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചോ ആ ചാരുവിനെ പോലെ തന്നെ ഒരുത്തിയ നയനെ സത്യം പറയാലോ ഇനി അവൾ എന്റെ മുന്നില് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അന്ന് അവളുടെ കരണത്തുണ്ടാവും എന്റെ കൈയുടെ പാട് ഞാനത് കരുതി തന്നെ നടക്ക അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കണ്ടേ സംസാരിക്കണം നീ നിന്റെ പാട് നോക്കി പോ നോക്ക് നീയൊക്കെ ഏത് യുഗത്തിലാടി ജീവിക്കുന്നത് നിനക്കൊക്കെ മാത്രം ജീവിച്ചാ മതിയോ നീ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നിട്ടേ മറുകണ്ട ചാടി ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാരണവശാലും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നീ കാല് കുത്തരുത് അത് പറയാൻ നിനക്ക് എന്താ അധികാരം ഉള്ളത് ഇത് ലാലേട്ടന്റെ സ്ഥാപനോ ലാലേട്ടൻ എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഹസ്ബൻഡോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരും ലാലേട്ടനെ കാണും നീ എന്താ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുവാണോ എന്താ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് തോന്നിയോ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇപ്പൊ നീ കെട്ടാൻ പോകുന്നല്ലേ ഒരുത്തനെ അവൻ പോലും എന്റെ നേർക്ക് നേരെ നിന്ന് സംസാരിക്കാറില്ല നീ പോയി ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അവനോട് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു തരും എന്നെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവൻ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാം നിന്നെ പക്ഷേ നിന്റെ വിളച്ചിലുണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ ചെലവാവില്ല ഞാൻ പൊക്കോളാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇവളുടെ കൂട്ടുകാരത്തിയോട് ജേട്ടൻ സംസാരിക്കരുത് ഇല്ല സംസാരിക്കില്ല ഇനി നിന്റെ ഈ സംസാരമായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നീര് വന്ന മുഖമായിട്ട് നീ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോളു അവൾ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണാ എന്തിനാ അവളോടൊക്കെ വഴക്കിടാൻ നിക്കുന്നേ എന്തായാലും വഴക്ക് തുടങ്ങിയില്ലേ ലാലേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ നിർത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നീനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ചുമ്മാ അവളെ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ എന്റെ മുഖത്ത് നീര് വന്നേ ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് നീ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാ പിന്നെ നിന്റെ മുന്നിലോട്ട് തന്നെ വരാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിനക്ക് എന്റെ ചരിത്രം അറിയത്തില്ല മോളെ നിന്നെ പറ്റി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവൾ അടി ഞാൻ പിന്നെ അത് അറിയിക്കാനായിട്ട് നീ ഇവിടെ നിക്കണ്ടി ആണായാലും പെണ്ണായാലും 
ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടിമാറ്റാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ദീപയുടെ ചുറ്റിനും ഇപ്പൊ കരുത്തരായ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാ ഇപ്പോ ദീപയുടെ അമ്മ പുല്ലു പോലെ കേസി നൂറി പോന്നിരിക്കുന്നത് നിന്റെ അമ്മയെ തല്ലി നേരെയാക്കാൻ നിന്റെ അച്ഛന് പോലും കഴിയില്ല അമ്മയായതുകൊണ്ട് ആൺമക്കളും അവരുടെ മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി പക്ഷേ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത മറ്റു ചിലര് പുറത്തുണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അവര് കൂടുതൽ കിടന്ന് വിളഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കവളില് നീര് വെക്കുന്ന നിനക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് പറഞ്ഞടി തല്ലുകൊടി നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടോ തൽക്കാലം നിനക്ക് എന്നോട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമൊന്നും ഇല്ല നീ വിളിച്ചു പറ നിന്റെ അമ്മയോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞെന്നും നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു നോക്കെ അവരെന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വരട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം ആ പൂതനെ എനിക്കൊന്ന് ചുരുട്ടി കൂട്ടാൻ എന്റെ അമ്മ നിനക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആ ജയിൽ പുള്ളി അറിയാത്തതായിട്ട് ആരാടി മൂത്ത മരുമോളും അവളുടെ അമ്മയും മിടുക്കിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവര് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു ദീപ വിചാരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ അമ്മ വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് പോവും കൂടെ നീയും പോവും മര്യാദക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാനാ പറഞ്ഞത് ഇല്ലടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേ പോകുന്നുള്ളു നീ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും എടി പോലീസിനെയും പട്ടാളക്കാരെയൊക്കെ ഞാൻ കുറെ കണ്ടതാ നീ കെട്ടാൻ പോകുന്ന കാർത്തിയുണ്ടല്ലോ അവനെയും ഈ നാട് ഭരിക്കുന്ന അവന്റെ അച്ഛനെയും പോലും പേടിയില്ലാത്തവളാ ഞാൻ ഓരുമ്പെട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാ എന്തിനും പോന്ന ഇനം തന്നെയാ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നല്ലൊരമ്മയെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും മാറ്റി വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴാ ആ അമ്മയും ആ അമ്മയുടെ പാവപ്പെട്ട മക്കളെയും നീ എല്ലാം കൂടി വേദനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് മാത്രമല്ല ആ നായനെന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തിയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ദീപയുടെ നാത്തൂനായിട്ട് വന്നവള് അവൾക്കൊക്കെ ഇനി ഞാൻ ശത്രു തന്നെയായിരിക്കും നീയൊക്കെ എത്ര കിടന്ന് ശ്രമിച്ചാലും ദീപയെ ലാലേട്ടനെ ഒന്നും വേർപെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല അത് നിന്റെ അമ്മയെ കൊണ്ടും പറ്റത്തില്ല ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയോ മൂത്ത മോനെ പോലെ തന്നെ ഇളയ മോനും അമ്മയെ കളഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം ജീവിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഈ ജന്മത്തുണ്ടാവത്തില്ലടി അതെ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നീയൊക്കെ കാത്തിരുന്ന് കണ്ടോ അവസാനം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് നിനക്കറിയോ സദാനന്ദന്റെ മോനെ കെട്ടുന്ന നീ ഒരു ദിവസം ഗ്യാസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചങ്ങ് ചാവും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിന്നെ കൊല്ലും അതാണ് നിന്റെ സ്വയം വരുത്തന്റെ ക്ലൈമാക്സ് കേട്ടോടി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കടി അവിടെ അയാളുടെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് കേസ് പിൻവലിപ്പിച്ചതാണെന്ന് അതൊന്നും അല്ല നടന്നത് ബുള്ളറ്റ് ജഗനെ അഡ്വക്കേറ്റ് വിജയകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി നയനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ അച്ഛനെ അങ്ങനെയാ അമ്മയെ വിട്ടയച്ചത് ആ നായനെ എന്ന് പറയുന്നവളുടെ സ്വഭാവത്തിന് അവൾ അമ്മ ജയിലിൽ കേട്ട് അത് അടങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു ദിലീപേട്ടം പറഞ്ഞാലൊന്നും അവള് കേൾക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ജഗനെ പോലെ ഒരാളുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യാദിയെ അത് പറയാനുണ്ടോ പക്ഷെ ഗുണ്ടായിസൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച ആ ആള് വീണ്ടും ആ മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എല്ലാ വർഷവും മല ചവിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സ്വഭാവം പാടെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലെന്നാ ഇപ്പൊ പറയുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്ത ബുള്ളറ്റ് ജഗനെ ഇപ്പൊ സ്നേഹിക്കുന്ന പലരും കരയുന്നത് കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് 
നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ എന്നാ പിന്നെ മോൾക്ക് ജഗനി ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുവിടായിരുന്നു അയാൾ ഇവിടെ വിളിച്ച് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചതാ ഇതുവരെ ആ ആഗ്രഹം മാത്രം നടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ വിളിച്ചു അമ്മേ പക്ഷെ വരണ്ടേ അത് പിന്നീട് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്ക നീ പറഞ്ഞ ശരിയാ മോളെ നിങ്ങളുടെ ആങ്ങളെക്കാളും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹായമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ജഗന അതിന്റെ നന്ദി സ്നേഹവും എല്ലാ കാലത്തും അയാളോടുണ്ടാവണം സത്യം പറഞ്ഞ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഒരാരാധന തോന്നുക ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് 